等一切开始再见，当万物不再是沉默，谁给我一个梦？梦中有一片天空，告诉我生命的颜色。从此告别所有寂寞，等待每天日升日落。当鲜血掩盖了天，当华夏寻找真的英雄，谁给我一把剑，剑指向一条出路，告诉我要笑着走过，刀剑相约一生，蝴蝶飞不过苍穹。张教主，掌门人言道：“男女有别，晚间不便相见，你还是请回吧。”在下颇通医术，只想为宋青书少侠疗伤，并无他意。张教主，请宋师哥的伤怎么样？带我去看看。他头骨震碎，伤势极重，多半不能活了。你知道我的医术不错，我会尽力施救的。你为什么要救他？我对不起你，心里觉得惭愧。况且，你今天手下留情，饶了我一命。你手下留情在先，我岂有不知？你若救活他，要我如何报答？一命换一命。我希望你对我义父手下留情，在里面。
宋夫人。对了，宋师哥的命能否救活，我不敢断言，但是能否让我试一试？你若救不活他，世间也无第二人能做到。纵然把他命救回来，他的容貌武功可能已经恢复不了，他的脑子已经被震坏了，只怕是。只怕是日后说话都不容易。你究竟不是神仙，我知道你必会尽心竭力，救活了他，你便问心无愧的去做朝廷郡马。救人要紧。教主去了这么久，怎么还不回来？哎哎，兄弟们，咱们要不去找找吧？哎，不必了，要回来自然会回来的。哎哎哎，你怎么知道的？哼，哎，你，哎，你知道了？哎哎哎，你就放心吧。你没救他的把握，我也没有救谢大侠的把握。你既破不了，我更是无济于事。啊！倘若咱俩联手，大功可成。我以纯阳至刚的力道牵住三位高僧的长鞭，你用你的阴柔之力趁虚而入，一进入伏魔拳内外夹击的话，一定能成功。你我二人曾有婚姻之约，我丈夫此刻命在垂危，加之今日我对你手下留情，旁人定然说我对你旧情犹存。倘若我再邀你相助，那天下英雄，人人都要骂我不知廉耻，水性杨花。可是我们问心无愧，旁人言语管他干什么？倘若我问心有愧呢？张教主，你我二人孤男寡女，深宵共处，难免要惹非议。你快请吧。啊。宋夫人，子佑，你待我张无忌很好。我只盼你再赐我一次恩德。张无忌有生之年，绝对不会忘记您大恩大德。师姐，宋客，张无忌，掌门人让你出去，你还纠缠什么？当真是无耻之徒！宋夫人，盼你垂怜。
，宋青书性命有救了吧？又用我的黑玉断虚膏去做好人了。他伤势是否能好，那还不一定呢。你想救宋青书的命，来换谢大侠，但你这么做越做越糟，一点都不明白别人的心意。这话什么意思？没听明白。你费尽心思救了他，那就表示你心里并没有顾念周姐姐对你的情意。你想？他现在恼不恼？怎么，刚刚救了人家，现在又后悔了，是不是？我，哈哈哈哈哈！众位众位，昨日峨眉派掌门人宋夫人一冠群雄，今天请宋夫人破关。如果战胜了毕派的三大长老，就可破牢取人，提取那金毛狮王细菌。我们大伙要一睹宋夫人的身手。你看，周姑娘并没有穿丧服。自然武学深战。对，宋师哥既然挨得过昨晚，应该能保住性命。那是我的要好啊。教主，请放心。范幼使还有说不得他们二位，已经率领五行旗众伏在了峰下。如果峨眉派不肯交出谢师王，咱们就只好用枪。谢师王仇人极多，要防备有人发暗器偷袭，只怕你义父还是不肯跟我们走。防人偷袭，要记性心里有数啊。昨日，本座承天下英雄相让，侥幸夺魁，所仗者。不过是先师所秘传的本派武功，可今日让本座以一敌三，非但不公，亦且不敬。这样吧，不如叫以昨日伤在本座手下、伤势尚未痊愈的小子联手，大家说如何？宋夫人要邀人相助，有何不可呢？张教主。可否愿意？一切遵命而行。哦，张教主，今日又来赐教。哦，晚辈再次打扰了。张教主，昨日拜在这位峨眉派掌门的手下，是真的吗？是真的。嗯，这就奇怪了。知道了，这女子到底是何来历？啊，我只见过她一次，不知她的姓名来历，只知道她和丐帮颇有渊源。哼，动手吧。信解受持，不足为难。若当来世，后无百岁。岂有众生得闻是经，信解受持？世人既未第一稀有，何以故？此人无我相，无人相，无众生相
，无受者相，所以者何？即是人相、非相、众生相。你先稍坐一会儿。植入，来帮我保护义父。有、呃
弥陀佛，张教主，请自便。好，三位大师，多有得罪。阿弥陀佛。义父，没事吧？没事吧？啊，师王，义父，你怎么样？我没事。也尝尝九阴白骨爪的滋味。姑娘，且慢！多谢姑娘，就我父子二人性命，深感大德。这位朱姑娘，多行不义，终有遭报之日。求肯姑娘，今日暂且饶她。金毛狮王悔改的好快呀、啊！就依你所言吧。多谢姑娘。义父，咱们走。慢！我们这是你们说来就来、说走就走的地方吗？陈坤，义父，他不是陈坤，他就是陈坤。陈坤，你改了相貌，但你的声音改变不了。你一出生，我便知道你是谁。陈坤，你给我站出来！你给我站出来，当着天下众英雄面前，将这种恩恩怨怨、前因后果分说明白。<笑>谁还在这里听你的瞎子胡说八道呢？嗯，哼，果真是神棍。大丈夫做事光明磊落，干嘛要躲躲藏藏的？<笑>谢逊，你的孽也处！江湖上有多少英雄好汉，命丧你手。今天你又招来这魔教的众魔头，扰乱佛门福地，哼，与天下英雄为敌。陈坤，天下英雄听着，我信是赌过。原是这位陈坤师傅所召，可是他不顾廉耻，逼奸我妻不遂，还杀我父母、妻子，还将我襁褓中的孩子活活的摔死。我秦贵，我今天招他报仇，该是不该啊？哎我真是后悔呀！当初教了你那么多的武功，今天我非得清理门户，惩治你这个叛徒不可！阿弥陀佛，你这个不孝之徒！不，义父，你怎么样？啊！不，不要！无忌，不要！陈坤，你这一招彻底了断了我们师徒的情谊！你这，你这个畜生！义父，义父，为什么不还手？母亲，这一招我还了他的授业之恩。陈坤，陈坤。我，我该还你的偿还了。从此往后，我不会对你存有愧疚之心。
，畜生，我杀了你！嗯啊人变成盲眼人，他不是义父的对手，你不必担心。好奸贼，你双目一盲，已经成为废人，从此再也不能在世间为恶了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
我们走。喂，张教主。我知道你心中有谜团，你不想弄个明白吗？程姐姐多次出手相救，大德不敢言谢，只是此间大事未了，张无忌心中那些猜疑，事后再弄清楚也不迟。好，事到如今，你还不想毁人名誉，我便告辞了。哦，告辞。师兄，你的身子可安好啊？师弟无能，罪该万死。阿弥陀佛，阿弥陀佛。师弟，全仗这位范施主和严施主从地道中冲出来相救，否则你我岂有再见面之日啊？阿弥陀佛。众弟子听命，来，将元真拘禁于后殿，听候处置。是。起来，起来，起来，起来，坐，走，走。阿弥陀佛，义父，啊，善恶终有报，善恶终有报。呃，孩子，你父乘三位高僧点化，大彻大悟，毕生罪孽一一化解。你该当待我欢喜才是，有什么可难过的呢？义父，无忌，我废弃武功，没什么可惜的。难道将来再用以为非作歹吗？义父，啊，方丈，阿弥陀佛，弟子谢逊，罪孽深重，盼方丈收留，赐以剃度。义父，不。阿弥,阿弥陀佛，老僧收你为徒。师父，弟子与空文、空智两位大师为师兄弟，弟子不敢妄此福缘。善哉，善哉！你归我门下，仍是叫做谢逊，你懂了吗？啊，弟子懂得。有份谢逊，皆为虚影，身既无物，何况于名啊！去修，去修才得悟道，莫要更入魔障。阿弥陀佛，众位英雄，说来惭愧啊，必死呼声那边，招待及时不周，多有得罪啦。众位英雄今日一聚，不知何时重得相聚。这样吧，请众位英雄到必死区坐一坐，可好啊？阿弥陀佛，请，徒儿随师来。阿弥陀佛。都已经修成正果，该是皆大欢喜啊
。为什么，张教主还是忧心忡忡的？是啊，大事已了，但是，却还有许多不明白的。义父走的匆忙，还有不少疑团未及相寻。倒是黄山姐姐，本来想要说明一切，不过。有人怕损了周姑娘的名声，不肯当众说明。那个黄山姐姐和我义父，他们都说周姑娘想杀人灭口。难道？难道？那天在岛上发生的事，真的是他？不是他，是我。啊。我想义父当时还没想清楚。他却做贼心虚，想要杀人灭口。其实，你早便知道，为什么偏偏不告诉我呢？我说你信吗？当时有人根本不相信我，我怎么说得明白啊？而且其中，也有太多关窍是我没想到的。还好现在真相大白了。当前最重要的，是要找到倚天剑和屠龙刀。报。张教主、赵姑娘、杨姐姐，请你们前去华山姐姐，张教主顾惜故人情谊，不想当众抛明周姑娘的阴谋。可是这其中的是非曲直，张教主可愿探明？啊，若姐姐能解开张无忌心中疑团，张无忌感激不尽。此时说来话长，要从倚天剑和屠龙刀的由来说起。张教主可知道这一刀一剑？是从何而来？我太师傅跟我说过一句话：“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋？”这几句话，他年轻的时候还没有。我想，这一刀一剑，应该是这几十年间才出现。不错，这一刀一剑的主人，是当年的郭靖、黄蓉夫妇。你是说，镇守襄阳的郭大侠夫妇？正是。今朝办事不利，请掌门人治罪。你先出去吧。是从现在起，你既是本派掌门人，我就告诉你本派的一大秘密。本派的创派祖师郭女侠，乃是当年大侠郭靖的小女儿
。郭大侠当年名震天下，武功卓绝，他生平有两项绝艺，一是兵书，二便是他的武功。郭大侠的夫人黄蓉，黄女侠最是聪明机智，他眼见元兵势大，襄阳城是终不可守。他们夫妇二人决意以死报国，那是知其不可而为之的赤心精忠。但是，郭大侠的两项决议，如果就此失传，岂不是可惜？因此，黄蓉、黄女侠聘得高手匠人，将杨过赠送郭祖师那边，玄铁重剑，中了，再加以西方精金，铸成了一柄。屠龙刀，一柄倚天剑。原来倚天剑和屠龙刀，竟是本派师祖郭襄女侠，郭襄女侠的母亲所铸。黄女侠在主刀铸剑之时，将两片玄铁剑铸进了倚天剑和屠龙刀之中。这两片玄铁片上刻写了一个地址，地址就是黄女侠和郭大侠藏书的地点。郭大侠还有一本兵书秘籍，叫《五木遗书》，就是前朝岳五母的兵法；还有两部武学秘籍，一本叫《九阴真经》，一本就是《降龙十八掌》。郭大侠夫妇的绝顶武功，都是来源于这两本秘籍。黄女侠，她把两部武功秘籍和一本兵书藏在襄阳城中，却将这藏书的地点。藏在了倚天剑和屠龙刀之中。原来他们是盼望后人习得剑中武功，替天行道，为民除害。为师要你用美色相诱，夺回宝刀和宝剑。这种行为原非侠义之士所为，但是我们要成大事者，不顾小节。你且试想，眼下倚天剑在那姓赵女子手中。屠龙刀在谢逊手中，一旦他们同流合污，那天下，天下的众生呢，就会生灵涂炭，会杀掉我们多少无辜的百姓，驱逐外敌的大业，何时才能完成？芷若，我明知此事太难，实不忍要你相担，但是，我是习武之人，我一身武学，但在此时，能给谁呢？为师求你，要以要以天下百姓为重。我我替天下百姓求你，我为天下百姓求你，师父，师父。那你答应不答应？你要不答应，我绝不起来。师父，师父。师傅，你老人家快快请起！那你就是答应我了。你就依照上面的指示取出兵书和武功秘籍这是取出秘籍的唯一办法取出秘籍之后宝刀和宝剑也就毁了你记住了吗
受恩恩怨怨，都已化作一缕尘烟。谁敢唱？花前月下，恋恋风情梦下，声声飘远。回首看，此生为那曲相欢的半世。声飘远，回首看，此生为了去相伴的半世